Hi friends, in the previous class we discussed about the uh, what is the meaning of company law, is it right? Nothing but just a small view about the company law. In the previous class we saw explain uh, why a person has to choose to incorporate a company instead of starting up the business in his individual name or in the name of the partnership why a person has to go for incorporation of company oka person tana vyaktigata peru tho kaani partnership name tho kaani peru cheyakunda business cheyakunda company name tho ne enduku vyaparam cheyali ala chesthe benefit enti ani previous class ne kontha discuss chesanu amma ela ante suppose nu business start chesavu ante enta loss vasta loss motha nu bear cheyali ఒకవేళ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసామనుకో ఒక పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోతే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయిపోతుంది బట్ అదే కంపెనీలో అయితే హ్యూజ్ లాస్ ఉండదు ఒకరిద్దరు మెంబర్స్ వెళ్ళడం వల్ల కూడా కంపెనీ ఏ విధంగానూ ఎఫెక్ట్ కాదు ఐడియా ఉందా రైట్ మరి ఈరోజు ఏం చెప్తున్నానంటే అమ్మా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కంపెనీ అంటే ఏంటి రైట్ కంపెనీ మీన్స్ కంపెనీ మీన్స్ యాక్ట్ ఏమని చెప్పింది అంటే మా కంపెనీ అంటే కంపెనీ మీన్స్ అన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ దిస్ లా ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రీవియస్ లా ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంపెనీ కంపెనీ అంటే ఏంటి ఇంకా మనకు తెలియదమ్మా బట్ కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్ అంటే సింపుల్ ఏమని చెప్పింది కంపెనీ మీన్స్ an association of persons an association of persons ante group of persons incorporated under this law incorporated ante enti incorporated ante might be registered ani cheppochu incorporated under this law this law ante enti adi companies act 2013 or any other previous law ante previous ga unnatundi companies act 1956 అని లేదు కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నాట్ త్రీ అని ఇవ్వము ఇలా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని కంపెనీ అంటాం సార్ ఇన్కార్పొరేట్ అవడం అంటే ఏంటి రిజిస్టర్డ్ అవడం మరి రిజిస్టర్డ్ అవడం అంటే ఏంటి సార్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి రిజిస్టర్ అవడానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటినీ ప్రొవైడ్ చేసి ఏ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఆ కంపెనీ స్టేటస్ని తీసుకోవడం కంపెనీ స్టేటస్ని ఆ కెపాసిటీని ఆప్టైన్ చేయడం ఇస్ క్లియర్ సో వాట్స్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ సెయింగ్ దాట్ కంపెనీ మీన్స్ అన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ దిస్ లా ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రీవియస్ లా ఎనీ అదర్ ప్రీవియస్ లా మీన్స్ ప్రీవియస్ గా ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ నాట్ త్రీ ఇట్ ఇస్ నోన్ యాజ్ కంపెనీ సార్ ఇంత ప్రీవియస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇన్కార్పొరేట్ అయినా సరే అది కంపెనీ అని చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్న యాక్ట్ ఏంటి చెప్పాలి కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ గుడ్ మరి ప్రీవియస్గా ఉన్న యాక్ట్ ఏంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మరి ఇప్పుడు టాటా కంపెనీ అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కన్నా ముందుగానే ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యింది మరి ఇప్పుడు అది కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ ప్రకారం కంపెనీ అవుతుందా అవుతుందా అంటే ఎస్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంపెనీ మైట్ బీ ఇన్కార్పొరేట్ అండర్ ది ప్రీవియస్ లా అలా ప్రీవియస్ లా ప్రకారం ఇన్కార్పొరేట్ అయినా మనం ఈరోజు ఏమనాలి కంపెనీని అనాలి ఎనీ డౌట్ ఇస్ క్లియర్ సరే జస్ట్ ఇది డెఫినేషన్ అమ్మా బట్ ఈ డెఫినేషన్ చూస్తే కంపెనీ అంటే ఏంటి అనేది ఒక పిక్చర్ వస్తుందా అంటే క్వశ్చన్ మార్కే అమ్మా కంపెనీ అంటే ఏంటి అనే డెఫినేషన్ లేదా అనే మీనింగ్ మనకు అర్థమవుతుందా అంటే కొంచెం క్వశ్చన్ మార్కే ఇక్కడైతే సింపుల్గా ఏం చెప్పాడు కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ అయితే ఏంటి ఎంతకుముందు ఉన్న కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం నువ్వు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉంటే ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యి ఉంటే నేను కంపెనీ అంటారు అంటున్నాడు అంతేగాని ఆ ఓవరాల్గా కంపెనీ అనేటువంటి పిక్చర్ మనకు రావట్లేదు కదమ్మా రైట్ మరి అలా పిక్చర్ రావడానికి ఒక పర్సన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాడమ్మ ఆ డెఫినేషన్ అంటే చెప్తాను చూడండి తను ఎలా చెప్పాడంటే కంపెనీ అనే డెఫినేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం అయితే ఇంతకుముందు చదువుకుంది ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ జస్టిస్ లిండ్లే అనే పర్సన్ ఒకరు ఉన్నాడమ్మా ఆ పర్సన్ డెఫినేషన్ ఎలా ఇచ్చాడంటే యాజ్ పర్ జస్టిస్ లిండ్లే కంపెనీ అంటే ఏంటి అని ఎలా చెప్పాడంటే 
కంపెనీ చేసే యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసుకుని డిఫైన్ చేశాడు ఏం చేశాడమ్మా కంపెనీ యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక డెఫినేషన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు ఎలా ఉంటుందని చెప్పాడంటే కంపెనీ మీన్స్ an association of the persons who contributed money or money worth to the common stock and which will be invested in some trade or business and whatever the profits or losses getting from such business will be distributed among the members in proportion of their share which is called dividend in such a manner a definition has been given by the జస్టిస్ లెండ్లీ ఏం అర్థం కాలే కదా ఏం పర్వాలేదు నిదానంగా వర్డ్ బై వర్డ్ సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్త వినండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా గుడ్ సో తను ఏం చెప్పాడంటే జస్టిస్ లెండ్లీ కంపెనీ మీన్స్ యాన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ దెన్ దే విల్ కాంట్రిబ్యూట్ మనీ ఆర్ మనీ వర్త్ మనీ అంటే క్యాష్ మనీ వర్త్ అంటే ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఫర్నిచర్ ఎక్సెట్రా ఈ ఇచ్చిన అమౌంట్ మొత్తాన్ని కలిపి దాన్ని కామన్ స్టాక్ అని అంటాం కామన్ స్టాక్ నథింగ్ బట్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇట్ విల్ బీ ఎంగేజ్డ్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ సమ్ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్ వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్లో పెడతాం వీటి నుంచి ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ వస్తుందో దీన్ని ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఈ మెంబర్స్కి ఇచ్చేస్తాం ఏ పేరు మీద ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టారు కదా మన బిజినెస్లో దాని ద్వారా వచ్చిన బెనిఫిట్ని వాళ్ళే తిరిగిస్తాం డివిడెండ్ మరి ఎంత ఇస్తాం సార్ ఎలా ఇస్తాం వాళ్ళు ఎంతైతే మనీ వర్త్ తీసుకొచ్చారా మనీ ఆర్ మనీ వర్త్ బిజినెస్లోకి తీసుకొచ్చారా ఆ ప్రపోర్షనేట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ దేర్ షేర్ ఇలా చెప్పాడు సో ఫస్ట్ చూడండి కంపెనీ మీన్స్ అన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ దే హ్యావ్ ఎ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ దే హ్యావ్ ఎ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి వచ్చిన అందరికీ ఒక కామన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ పెట్టాలనుకున్నామా ఇందులో ఉన్న ఎవరైతే కంపెనీ మెంబర్స్ ఉన్నారో అందరికీ రెడీమేడ్ గార్మెంట్ బిజినెస్ చేయాలనే ఉంది లేదు ఇంకో గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వాళ్ళకి ఏంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అందరికీ ఒకే కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటది స్టీల్ ప్లాంట్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి లేదు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్కి ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకోండి వాళ్ళందరిది కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దామని అలా ఒక కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు గ్రూప్గా వస్తారు వాళ్ళని అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ అని అంటాం మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దే విల్ కాంట్రిబ్యూట్ మనీ ఆర్ మనీ వర్త్ మనీ కానీ మనీ వర్త్ని కానీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర క్యాష్ ఉంటే క్యాష్ లేదా ల్యాండ్ ఉంటే ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఉంటే బిల్డింగ్ ఫర్నిచర్ ఉంటే ఫర్నిచర్ ఈక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి ఈక్విప్మెంట్ ప్లాంట్ అండ్ మిస్టర్ ఉంటే ప్లాంట్ అండ్ మిస్టరీ ఇలా అందరూ కలిపి తీసుకొస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి సపోజ్ మీరే మీ క్లాస్ మెంట్స్ అందరూ ఒక పది మంది ఉన్నారమ్మా మీరే కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు పది మంది కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు అరే ఏం చేస్తారు ఏం స్టార్ట్ చేద్దారా ఒకటేమో సిమెంట్ అంటాడు ఇంకోటేమో షుగర్ తయారు చేద్దాం అంటాడు ఇంకోటేమో ఐరన్ తయారు చేద్దాం అంటాడు ఇప్పుడు మీ అందరికి కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదు అప్పుడు అందులో మధ్యలో మీరు ఒకరు లేచి అరే మనం కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం రా అలాంటప్పుడు మనందరికీ ఏముండాలి కామన్ ఆబ్జెక్టే ఉండాలి ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి చెప్పండి ఏం స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ సిమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం సార్ మనందరం కలిపి సిమెంట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసామంటే ఫ్యూచర్లో మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది అన్నారు అయిపోయింది అందరూ ఓకే అన్నారు ఇప్పుడు ఏమైంది మీ అందరికీ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరందరూ ఏం చేయాలి ఆ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి మనీ కావాలా అప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారు మనీ తీసుకొస్తారు ఇంకొంతమంది మనీ వర్త్ సార్ నా దగ్గర బిల్డింగ్ ఉందండి నా దగ్గర ల్యాండ్ ఉందండి నా దగ్గర మిషనరీ ఉన్నాయండి నా దగ్గర ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ఇలా తీసుకురావచ్చు కదా ఎస్ అలా మీరందరూ కలిస్తే అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ మీ అందరికీ కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని స్టార్ట్ చేద్దాం మరి ఇప్పుడు మీరేం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు మనీ ఆర్ మనీ వర్త్ సరే నువ్వు క్యాష్ తీసుకొచ్చావు నీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా మనీ వర్త్ తీసుకొచ్చారు వాటన్నిటిని కలిపి వాల్యూ కడితే ఏదైతే వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్ కామన్ స్టాక్ ఆ కామన్ స్టాక్ని షేర్ క్యాపిటల్ అని ఉంటాం అంటే అందరూ కలిపి ఎంతైతే మనీని అక్యుములేట్ చేశారో మనీ వర్త్ని అక్యుములేట్ చేశారో దట్ ఈస్ కాల్ కామన్ స్టాక్ ఆర్ షేర్ క్యాపిటల్ సరే బాగానే ఉందయ
డబ్బులు కానీ డబ్బులకి సమానమైన వస్తువులు కానీ గ్రూప్ చేశారు దాన్ని కామన్ స్టాక్ ఆ షేర్ క్యాపిటల్ అన్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు వాటిని చూస్తూ కూర్చుంటారా నో మరి ఏం చేద్దాం వాటిని తీసుకెళ్ళి సమ్ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్లో ఎంగేజ్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం సమ్ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్లో ఎంగేజ్ చేస్తాం ఆ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్ అనేది ఏంటి నథింగ్ బట్ మీకు ఏదైతే కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో అదే కదా మనం ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం సిమెంట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ సో ఆ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్లో ఎంగేజ్ చేస్తారు ఇలా ఎంగేజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ బిజినెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది సిమెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం సేల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు వాటి నుంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా ఎస్ వస్తాయి మరి ఇప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్స్ అని ఎవరికి వెళ్తాయి మీరే కదా బోనస్ మీకే తిరిగి వస్తాయి మరి ఆ ప్రాఫిట్ బెనిఫిట్ మీకు ఏదైతే ఇస్తారో దాన్ని డివిడెండ్ అని అంటాం ఏమంటాం డివిడెండ్ సార్ మరి ఎలా ఇస్తారు సార్ నేనేమో లక్ష రూపాయలు తెచ్చాను ఇంకోటేమో రెండు లక్షలు తెచ్చాడు ఇంకోటేమో ఐదు లక్షలు ఓర్ తెచ్చి తీసుకొచ్చాడు మరి ఇప్పుడు అందరికీ సేమ్ అమౌంట్ ఇస్తారా అంటే కాదు మీరు ఎంత డబ్బులు అయితే తీసుకొచ్చారు వాటికి ప్రపోర్షనేట్గా మీకు బెనిఫిట్ని ఇస్తారు ఆ బెనిఫిట్నే డివిడెండ్ అని అంటాం ఇలా ఓవరాల్గా యాక్టివిటీ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో దాన్ని కంపెనీ అంటామని జస్టిస్ లిండ్లే అనేటువంటి పర్సన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు ఎస్ క్లియర్ so that the definition is clear company means an association of the persons who having a common object they will contribute money or money worth to a common stock which is called share capital which will be employed or engaged in some trade or business and whatever the profit or loss they are getting from such business it will be distributed among the members in the form of dividend in proportion to the their share capital in proportion to the their share or share capital this is the concept of company artham enda inko sa cheptan chudamma group of persons unnaru vala common object undi dabbulu kaani dabbulu samanamaina vasthulu kaani airport cheskoni vaatni business lo petti business lo ochina profit ni valandaru vala share prakaram panchukune atuvanti activity ilante ekkadaithe undo dani manam company anantam ఇలా అంటామని చెప్పని జస్టిస్ లిండ్లే చెప్పాడు అర్థమైందా మరి కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏమో సింపుల్గా ఏంటి కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇన్కార్పొరేట్ అయినా రిజిస్టర్ అయినా కంపెనీ అని చెప్పింది బట్ జస్టిస్ లిండ్లు అయితే ఏం చేశాడు కంపెనీలో జరిగేటువంటి ఓవరాల్ యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసుకొని ఓవరాల్ యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసుకొని కంపెనీ ఏంటో చెప్పాడు అర్థమైందా సో ఈ పాయింట్లో మీకు నేను చిన్న క్లారిటీ ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక పర్సన్ ఈ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇండివిజువల్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సొసైటీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ రైట్ కంపెనీ ఇలా డిఫరెంట్ కెపాసిటీతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు అమ్మా బట్ నువ్వు ఇండివిజువల్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావనుకో నువ్వు తప్పు చేసినా ఉప్పు చేసినా జనరల్గా నీ వ్యాపారాన్ని డైరెక్షన్ నీ వ్యాపారానికి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చేటువంటి చట్టం ఇండియాలో లేదు నువ్వు ఇండివిజువల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ ఇండివిజువల్ బిజినెస్ని గవర్న్ చేసేటువంటిది అంటే డైరెక్షన్స్ వచ్చేటువంటిది యాక్ట్ లేదు అట్ ద సేమ్ టైం బెనిఫిట్స్ కూడా రావు అదే పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తే పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఉంది కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఉంది మరి నువ్వు ఎలా బిజినెస్ చేయాలి అనుకునేది నీ ఇష్టం నువ్వు చెక్ చేసుకో ఏది బెనిఫిట్ అవుతుందో చెక్ చేసుకో ఇండివిజువల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తే కొన్ని లిమిటేషన్స్ కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అదే నువ్వు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసావంటే ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తూ మీకు చెప్పాను ఏంటది లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అని సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అని పర్ఫెక్చువల్ సక్సెషన్ అని ప్రీవియస్ క్లాస్లో జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్ చెప్పాను అమ్మ అంతే బట్ ఇంకా ఎలాబరేట్గా చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎస్ క్లియర్ మరి ఇప్పుడైతే ఏం చెప్పాను కంపెనీ డెఫినేషన్ చెప్పానా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏం చెప్పాను కంపెనీ డెఫినేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం అండ్ సెకండ్ యాజ్ పర్ జస్టిస్ లిండ్లీ ఎస్ ఇట్ మరి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం లాజిక్గా అమ్మ కంపెనీ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను జాగ్రత్త వినండి రైట్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చేటువంటి జరుగులు అవుతామా కంపెనీ అంటే ఏంటి ఏం సార్ ఇప్పుడేగా చెప్పారు అని ఆ కంపెనీ మెయిన్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద కంపెనీ సార్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ అండ్ ఇన్ ఎదర్ ప్రీవియస్ లా ఈస్ నోన్ యాజ్ కంపెనీ లేదంటే జస్టిస్ నుండి చెప్పారు కదా సార్ ఆ కంపెనీ మీన్స్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ హూ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మనీ ఆర్ మనీ వర్త్ ద కామన్ స్టాక్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ సచ్ బిజినెస్ విచ్ విల్ బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద డివిడెండ్ చెప్పారు కదా సార్ అదే కదా కంపెనీ అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ అమ్మా సబ్జెక్ట్
మీనింగ్ఫుల్గా మనకు అర్థం అవడం అనేది ఒకటి ఉండాలి ఇంకొంచెం మీ కంపెనీ అంటే అర్థమయ్యే విధంగా ఇంకొంచెం లాజిక్గా చెప్తాను చూడమ్మా ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ టాటా కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన సార్ ఎప్పుడైనా నేను ట్రైన్స్లో కానీ రోడ్ పైన ట్రైన్లో కానీ రోడ్ మీద కానీ బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం సార్ అక్కడ టాటాని బోర్డు పెట్టి ఉంటారు అంటే అక్కడ టాటా కంపెనీ ఉందా నాకు తెలియదమ్మా నేను కూడా కంపెనీ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకునేవాడిని సపోజ్ దారిలో వెళ్తూ ఉంటాం ఎన్నో షోరూమ్స్ ఉంటాయి అన్లిమిటెడ్ షోరూమ్ అని చెప్పని బాటా షోరూమ్ అని చెప్పని ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇంతకీ ఈ కంపెనీ ఎక్కడ ఉంది అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ కంపెనీ ఇక్కడ ఉందా లేదా అని చెప్పని సో దా నేను ఎప్పుడైతే రోడ్ పైన నడుస్తూ ఉన్నానో ఇలా చూసాను పెద్ద ఒక సైజు బిల్డింగ్ ఉందమ్మా ఆ పెద్ద సైజు బిల్డింగ్ ఏంటి క్లాసెస్ తో ఉంది క్లాసెస్ తో ఉన్నటువంటి పెద్ద బిల్డింగ్ నేను అనుకున్నా ఆ ఇది కంపెనీ ఏమో రాని ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నానమ్మా ఓ ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఒక వస్తుంది ఫ్యాక్టరీ నుంచి నాతో మరి ప్రొడక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి నేను అనుకుంటున్నాను ఆహా ఇది కంపెనీనా అనుకోవాల్సి వస్తుంది లేదు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాను ఇది చిన్న బిజినెస్ పర్సన్ ఒక టేబుల్ ఒక బెంచ్ వేసుకొని కూర్చొని ఏదో వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్నాడు దేని కంపెనీ అనాలి గ్లాసెస్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన బిల్డింగా లేదు ఫ్యాక్టరీ నుంచి పోగు వస్తుంది దాన్న లేదు చివరిలో ఎవరో ఒక పర్సన్ ఒక టేబుల్ ఒక బెంచ్ వేసుకొని ఏదో వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అతన్న ఎలా నేను కంపెనీ అనాలి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా కంపెనీ అనే దానికి కంపెనీ అనే దానికి ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు ఏంటది ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు మరి మేము ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్ సింపుల్ నా పేరు ఏంటమ్మా పవన్ కుమార్ రైట్ సిఏ పవన్ కుమార్ సార్ సిఏ పవన్ కుమార్ అంటే అది కూడా ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడండి అని చూపిస్తారు మీరు అంతేనా మరి కంపెనీని అయితే అలా చూపించలేమమ్మా పలానా చోట ఉంది అని అనుకోవాల్సిందే మనం ఎలా అనుకుంటాం సార్ ఎలా తెలుసుకుంటాం సార్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు ఏ అడ్రస్లో అయితే మనం కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నాం ఏ ప్లేస్లో అయితే కంపెనీ అడ్రస్ ఇస్తున్నామో ఈ ప్లేస్లో కంపెనీ ఉంటుంది ఇక్కడ కంపెనీ పెడుతున్నామని ఒక అడ్రస్ ఇస్తామమ్మా ఆ అడ్రస్లో కంపెనీ ఉన్నట్టు సపోజ్ నువ్వు ఆ అడ్రస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చూస్తే అక్కడ నీకు బిల్డింగ్ కనిపించవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు ఖాళీ ప్లేస్ ఉండొచ్చు లేదు నిజంగానే ఒక టేబుల్ బెంచ్ ఉన్నట్టు బట్ నువ్వేం చెప్పాలి ఇక్కడ కంపెనీ ఉంది అని చెప్పాలి సార్ అక్కడ కంపెనీ ఏం లేదు కదా సార్ నాకేం కనబడట్లేదు సార్ సపోజ్ ఇప్పుడు టాటా కంపెనీ అంటే రీసోర్ట్ ఆఫీస్ మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి అమ్మా మహారాష్ట్ర ఇస్ రైట్ కెనరా బ్యాంక్ తీసుకున్నారు అనుకోండి బ్యాంగ్లూర్ ఇస్ ఇట్ ఇక్కడ ఉన్న ఇవి ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నటువంటి కంపెనీ సపోజ్ నేను ఆ కంపెనీ కోసం వెతుక్కుంటే అడ్రస్ తీసుకున్నానమ్మా వెళ్ళాను చూస్తే ఒక అడ్రస్లో ఖాళీ ప్లేస్ ఉందమ్మా ఏం లేదు అక్కడ కానీ కంపెనీ ఎక్కడ ఉందా అంటే ఎస్ అక్కడ కంపెనీ ఉన్నట్టే సార్ బిల్డింగ్ లేదు కదా సార్ ఎటువంటి ప్రిమిసెస్ లేవు కదా సార్ ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ లేదు కదా సార్ అక్కడ నువ్వు చూడాల్సింది నీ కళ్ళతో కాదమ్మా లా కళ్ళతో చూడు లా కళ్ళతో చూడు రైట్ so that by operation of law you can see yes there is a company how can you say there is a company being at the time of incorporation such address has been given so that automatically we have to presume as there is a company so that the company has to be identified by the place of incorporation where such company has been incorporated we have to presume as there is a company కంపెనీ సార్ చెప్పేసింది అలా ఏ ప్లేస్ అడ్రస్ ఇచ్చారో అక్కడ కంపెనీ ఉన్నట్టు అని కాబట్టి మనం అనుకోవాలి ఎడ్స్ ఈ అడ్రస్లో కంపెనీ ఉంది అంతే ఈ ఆపరేషన్స్ అని ఇక్కడ నుంచి క్యారీ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి బిజినెస్ జరుగుతాయి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్షన్స్ జరుగుతాయి ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి వ్యాపారం జరుగుతుంది ఇలా నువ్వు ప్రజెంప్షన్ తీసుకోవాలి అంతే కానీ కంపెనీ అంటే ఒక బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఒక ఫ్యాక్టరీ స్ట్రక్చర్ కానీ ఇంకోటి ఏది కాదు ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏ అడ్రస్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ప్లేస్లో కంపెనీ ఉన్నట్టు మరి సార్ ఆ కంపెనీకి సంబంధించి ఇండియా మొత్తం బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఇండియా మొత్తం ఒక్కొక్క అడ్రస్ కూడా బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఉండొచ్చమ్మ బట్ ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ కంపెనీ అని కాదు జస్ట్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయినప్పుడు ఒక అడ్రస్ ఇస్తారమ్మా ఆ అడ్రస్లో కంపెనీ ఉన్నట్టు అలా నువ్వు కంపెనీని ఐడెంటిఫై చేయాలి అర్థమైందా మీ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చెప్పాను ఏదైనా ఒక వర్డ్ సెంటెన్స్ యూజ్ చేస్తే మీ మైండ్లో ఫ్లాష్ అవ్వాలి అని చెప్పాను రైట్ మ్యాంగో అన్నప్పుడు మ్యాంగో ఫ్లాష్ అవ్వడం ఫీల్ అవ్వడం ట్యామరిన్ అంటే ఫ్లాష్ అవ్వడం ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుంది కదా అలాగే నేను ఎప్పుడైనా మీ కంపెనీ అంటే మీ మైండ్లో ఒక బిగ్ సైజ్ బిల్డింగ్ కనపడచ్చు అన్న ఆ బిగ్ సైజ్ బిల్డింగ్తో పాటు మీకు పక్కన ఇంకోటి ఏం కనపడాలి
ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏ అడ్రస్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ప్లేస్లో కంపెనీ ఉన్నట్టు ఈవెన్ ఆ ప్లేస్లో ఒక చైర్ ఒక బెంచ్ మాత్రమే ఉంది ఇంకేం లేదు అయినా సరే సార్ ఇక్కడే కంపెనీ ఉంది ఈ అడ్రస్లోనే ఇన్ సచ్ ఏ మ్యానర్ వీ హ్యావ్ టు బి ప్రజంప్షన్ టేకెన్ అంటే ఈ పాయింట్లో మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే కంపెనీ అనేది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అమ్మ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న పర్సన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద నేచురల్ పర్సన్ కంపెనీ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఎందుకు ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అంటున్నాను ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా ఏంటది ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు అన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి బై ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా ద్వారా ఎగ్జిస్టెన్స్లో రావడం అంటే ఏంటి కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయడానికి మీరు అందరూ గుమిగూడారు అసోసియేట్ అయ్యారు డబ్బులు తెచ్చుకున్నారు అండ్ కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటిని తయారు చేశారు ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటి తయారు చేసి సంతకాలు పెట్టాల్సిన చూడ సంతకాలు తయారు పెట్టి ఆ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్లో మీరు ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇదిగోనయ్యా మీ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇదిగోని మీరు కంపెనీ పెట్టేశారు అని మీకు డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడు మీరు వ్యాపారం చేసిన ఎవరి పేరు పని చేస్తారు సపోజ్ కంపెనీలో మెంబర్ నువ్వు అనుకో నీ పేరు పని చేస్తావా లేదా మీ ఫ్రెండ్ పేరు పని చేస్తావా ఇంకో మెంబర్ పని చేస్తామా నో ఏ వ్యాపారం చేసిన కంపెనీ పేరు పని జరుగుతుంది మరి కంపెనీ ఎవరు ఎవరికైనా కనబడుతుందా ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు మరి ఎలా చూడాలి సార్ కంపెనీని ఏ ప్లేస్ అయితే ఆమె నువ్వు అడ్రస్ ఇచ్చావో ఆ ప్లేస్లో కంపెనీ ఉన్నట్టే అండ్ నువ్వు బిజినెస్ కోసం చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరి పేరు పని చేయాలి కంపెనీ పేరు మీద చేయాలి సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు నారాయణ లిమిటెడ్ అని ఒక కంపెనీ పెట్టావనుకోండి ఎజైట్ లేదు ఇంకో కంపెనీ అనుకుంది సెవెన్ హిల్స్ లిమిటెడ్ అని ఒక కంపెనీ పెట్టావనుకోండి ఇలా సెవెన్ హిల్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఆ కంపెనీ చేసే ఏ యాక్టివిటీ నా సేల్ పర్చేస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కాంట్రాక్ట్ ఆల్ సచ్ యాక్టివిటీస్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ అంతేనా మరి ఆ కంపెనీ ఒకసారి చూపించు నో కంపెనీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కంపెనీ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఏంటమ్మా కంపెనీ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అండ్ అగైన్ రిమెంబర్ కంపెనీ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ బట్ నాట్ ద ఫిక్షియస్ పర్సన్ ఏం చెప్పాను కంపెనీ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ బట్ నాట్ ద ఫిక్షియస్ పర్సన్ అంటే ఏంటి సార్ మా ఫస్ట్ కంపెనీ నేచురల్ పర్సన్ కాదని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఎందుకంటే సార్ మన మనుషుల్లాగా ఆ కంపెనీకి ఆ చావు బతుకు నిద్ర తిండి అనేది ఏమీ లేదు కాబట్టి అది నేచురల్ పర్సన్ కాదు రైట్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కూడా నేను ఎలా చెప్తున్నాను ఒక ఆపరేషన్ ఆఫ్ లా కొన్ని ప్రొసీజర్స్ని కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ని కంప్లై చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ద్వారా ఆ స్టేటస్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ మరి ఫిక్షియస్ పర్సన్ అంటే ఏంటి సార్ కల్పిత వ్యక్తి కంపెనీస్ నాట్ ద ఫిక్షియస్ పర్సన్ company might be an artificial artificial person but not the fictitious person enduku fictitious person kaadu adi kalpitam tho ichindem kaadamma fictitious ante kalpitam ante ela untundi nu raatri padukunappu nee kallu vastu untaya right aa kala nijama adi nee chest nee uha adi fictitious amma mari company anedi uha na nu uhinchukunte ichindem kaadamma oka kashta padi oka procedure కంప్లై చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆర్ఓసి రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్కి నువ్వు ఇస్తే నీకు ఇలాంటి స్టేటస్ని ఇచ్చారు సో దట్ కంపెనీ ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ బట్ నాట్ ద ఫిక్షియస్ పర్సన్ ఎస్ క్లియర్ రైట్ ఇప్పటివరకు అమ్మ మీకు ఇప్పటివరకు కంపెనీ అంటే కంపెనీ సార్ ప్రకారం డెఫినేషన్ చెప్పా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ జస్టిస్ లిండ్లే ఈ విధంగా దాన్ని కంపెనీని డిఫైన్ చేశాడు చెప్పాను నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఏం చెప్పాను ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఒక లేమ్యాన్గా నా కంపెనీ అంటే అర్థం కావట్లేదు మరి యాజ్ ఎ లేమ్యాన్గా కంపెనీని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చెప్పాను ఏమని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను బిల్డింగ్ అది కంపెనీయా ఫ్యాక్టరీ కంపెనీయా లేదా ఒక టేబుల్ బెంచ్ అది కంపెనీయా అంటే అలా కాదరా మీరు కంపెనీస్ చూడడం బిల్డింగ్ల ద్వారా సైజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ కలర్ కలర్ని బేస్ చేసుకుని సైజ్ని బేస్ చేసుకుని మీరు చెప్పడం కాదురా బాబు కంపెనీని మీరు ఎప్పుడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే అడ్రస్ ఇచ్చారో ఆ అడ్రస్లో కంపెనీ ఉన్నట్టుగా మనం భావించాలి అండ్ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత ప్రతి యాక్టివిటీ ఎవరి పేరు పని జరుగుతుంది కంపెనీ పేరు పని జరుగుతుంది ఈవెన్తో మీరందరూ ఓనర్స్ అయినా మీ పేరు పని జరగదు కంపెనీ పేరు పని జరుగుతుంది సార్ మరి ఆ కంపెనీ అనేది నేచురల్ పర్సన్ అంటే అయ్యో కాదు మనం నేచురల్ పర్సన్ బై బర్త్ మనం వచ్చాం కాబట్టి మన నేచురల్ పర్సన్ మరి కంపెనీకి
and at the same time you have to remember it is not the it is not the fictitious person it is not the fictitious nu edo uhinchukunte kalpitanga vachindi em gaadu kashtapadi oka producer ni comply chesthe vachindi is it so finally the statement is company is an artificial person but not the fictitious person is it clear so company ante structure idamma ela oka company ni artham chesukovali ardham aina right నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అవైలబుల్ చేస్తానమ్మా మీకు ఏదైతే సిలబస్ ఉందో ఆ సిలబస్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ అవైలబుల్ చేస్తాను వాటిలో మీకు లైన్ బై లైన్ సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ వర్డ్ బై వర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఫర్ ఈచ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్లియర్ ఐ హోప్ దట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మీకు ఇప్పటివరకు కూడా నేను లాంటి ఏంటి కంపెనీ లాంటి ఏంటి కంపెనీ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి వీటిని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నాను ఇస్ క్లియర్ అండ్ ఏదైతే చెప్తున్నానో అది అర్థమవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి అమ్మా ఇంకేదైనా సిలబస్ కంప్లీషన్ ఇంకేమైనా సమ్ అదర్ మ్యాటర్స్ ఉంటే యూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకేనా డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బీ సేఫ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్